ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡെയിലി ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് റൂമിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇത് ഇത് കെ എസ് ടി എ മലപ്പുറം യൂണിറ്റിൻ്റെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കായി കെ എസ് ടി എ മലപ്പുറം യൂണിറ്റ് നടത്തിയ ഒരു ഓൺലൈൻ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഓരോ മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പ്രൊജക്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പാസേജാണ് നമുക്കൊന്ന് വേഗം വായിച്ചു നോക്കാം എവറി ആനിമൽ ഇൻ ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഈസ് വെൽ ട്രെയിൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു ട്രെയിൻ ഹോൾസ് ഓർ എ ഡോഗ് ബട്ട് ഹാവ് യു എവർ ഹേർഡ് ഓഫ് ട്രെയിൻ റേവൻസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് വൺ ഓർ ടു ബട്ട് നിയർലി ഹൺഡ്രഡ്സ് ഓഫ് ദം ഈവൻ ദിസ് വാസ് മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ ഹോളിവുഡ് വെൻ ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് സം ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് സസ്പെൻസ് ഫിലിംസ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് സിനിമ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് desired to make a film called birds in the story birds from all over the world start attacking humans hitchcock needed a variety of birds but what was required in largest number was ravens notices were placed in the press all over the united states asking people to contact the filmmaker if they knew how to get hold of trained ravens someone replied within a few days he was asked to bring his birds and he arrived with almost a hundred trained ravens admittedly the training had not gone very bad that is to say they could not do anything that might be seen as extraordinary but if as many as 50 ravens are told to perch quietly in a row on a specified spot and if they obey this command instantly isn't that pretty impressive on nam the chodyam what is the peculiarity of animals used in hollywood films hollywood films il ubhayichirikkunna animals inde pratheegatha endana അപ്പോൾ ആൻസർ ഈ പാരഗ്രാഫിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ആനിമൽസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഹോളിവുഡ് ആർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് അവർക്ക് നല്ല ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണ് ഇതിൽ അഭിനയിക്കുന്നത് നെയിം ദ ഫിലിം മെയ്ഡ് ബൈ ഹിച്ച് കോക്ക് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പാസേജ് ഇവിടെ ഹിച്ച് കോക്കിൻ്റെ സിനിമയുടെ പേരാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സിനിമയുടെ പേര് ബേർഡ്സ് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വൈ ഡിഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് നീഡ് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഫോർ ഹിസ് ഫിലിംസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഹിച്ച് കോക്കിന് ധാരാളം ബേർഡ്സിന് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് എഴുതാം ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബേർഡ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു തീമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോ ഈ ഒരു സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ അഭിനയിക്കാനായിട്ട് ധാരാളം പക്ഷികളെ ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു സോ ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച് കോക്ക് ഈസ് മേക്കിംഗ് എ ഫിലിം കോൾഡ് ബേർഡ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് ഫിലിം ബേർഡ്സ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അറ്റാക്കിംഗ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് So, he needed a, a variety of birds. Let's see the next one. What did Hitchcock do to get ravens for his film? Here, he was able to get ravens for his film. Now, he was able to get ravens for his film. Now, he was able to get ravens for his film. അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് In order to get ravens or birds, he placed notices in the press all over the united states ini anjavatha chodyam nokka what was pretty impressive about the trained ravens angana itrathile kondu vannittulla ee ravens inde nammale etthom koodudile aagarshikkunna allekil adinde oru prathyegatha endanu ennaanu ee chodyam appo namukku ariyam ee oru ravens inde prathyegatha the trained ravens were ready to obey the commands and they could perch quietly in a row on a specified spot adayid nalgunna nirdeshangal kanusarichu oru pratheka kramathil parayunna oru spot like chenni irikkan ee ravens nu kariyumayirunnu adana adinde oru valare impressive aayittulla oru karyam adutha chodyam aaramthe chodyam complete the sentence suitably if the ravens were trained ivide oru if clause aanu adinde if clause bhagam koduthittunde main clause bhagam nammal ezhudanam appo nammal idu edu type aanu nadi manasilaakanam ivide if plus past tense aanu ubhayichirikkunnathu adu kondu thanne adinde main clause bhagathu would plus v1 aanu ubhayichu appo if clause bhagam ivide thannittunde if the ravens were trained adinu sheshamayittu nammal would plus v1 ubhayichittulla oru sentence ezhuduga appo namukku they would obey the command of the trainer they would obey the command of the trainer in 7 mudal 11 varayulla chodyangal read the poem lines written in early spring and answer the questions that follow adayidu lines written in early spring enna poyathile chela varigal thannirikkana ee varigalumayi bandhapetta chodyangalana i heard a thousand blended notes while in a grove i sat reclined in that sweet mood when pleasant thoughts bring sad thoughts to the mind 
To her fair works did nature link the human soul that through me ran, and much it grieved my heart to think what man has made of man. ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ഐ സാറ്റ് റീക്ലൈൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് അബൌട്ട് ദ പോയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഐ സാറ്റ് റീക്ലൈൻഡ് എന്നുള്ള വരിയിൽ നിന്ന് പോയറ്റിൻ്റെ മാനസിക അവസ്ഥ എന്താണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദ പോയറ്റ് വാസ് ഫീലിംഗ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് വെൻ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് ദർ ഇൻ ദി ഗ്രോവ് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വൈ ഡസ് ദ പോയറ്റ് ഫീൽ സാഡ് വൈൽ റിക്ലൈനിങ് ഇൻ ദ ഗ്രോവ് വൈൽ ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ് റിലാക്സ്ഡ് ഇൻ ദ ഗ്രോവ് എൻജോയിങ് ദ വേരിയസ് സൗണ്ട്സ് കമ്മിങ് ഫ്രം നേച്ചർ ഹി റിമെമ്പേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച സമയത്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ക്രൂരതകൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വന്നപ്പോഴാണ് അയാൾ ദുഃഖിതനായത് അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം ഹി വാസ് ഫീലിങ് സാഡ് വെൻ ഹി തിങ്ക് അബൌട്ട് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആൻഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ വാട്ട് ഈസ് ദ റൈം സ്കീം ഓഫ് ദ പോയം ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം എന്താണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ പോയത്തിൻ്റെ റൈം സ്കീം എ ബി എ ബി എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം പിക്ക് ഔട്ട് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഫ്രം ദ ഗിവൺ ലൈൻ തന്നിരിക്കുന്ന വരികളിൽ നിന്ന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് ദ നേച്ചർ ലിങ്ക് ഇൻ ദിസ് ലൈൻ നേച്ചർ ഈസ് പേഴ്സോണിഫൈഡ് ബിക്കോസ് ഹിയർ നേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് ഹർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു വരിയാണ് അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ വരിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടു ഹെർ ഫെയർ വർക്ക്സ് ഡിഡ് നേച്ചർ ലിങ്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൊനൗൺ ഹർ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊനൗണാണ് ഹർ അപ്പോൾ നേച്ചറിനെ ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ആൻഡ് മച്ച് ഇറ്റ് ഗ്രീവ്ഡ് മൈ ഹാർട്ട് ടു തിങ്ക് വാട്ട് മാൻ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മാൻ വാട്ട് ഡു ദീസ് ലൈൻസ് ടെൽ അസ് ഈ വരികൾ എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദ പോയിറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ്സ് ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ മനുഷ്യരോടും പ്രകൃതിയോടും ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളാണ് ഈ വരയിൽ പറയുന്നത് ദിസ് ലൈൻ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ക്രൂവൽറ്റീസ് ഡൺ ബൈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ടു നേച്ചർ ആൻഡ് ഓൾസോ ടു ഹിസ് ഫെലോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇനി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ ബാലഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഗില്ലിക്കൻ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്രീസിയേഷൻ എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ പോയം ലൈൻസ് റിട്ടേൺ ഇൻ ഏർലി സ്പ്രിങ് ഇനി പതിനാല് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അൺഫെമിലിയർ പാസേജ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഓ അവർ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് നോ വാട്ട് ടു ഡു വിത്ത് ഇറ്റ്സ് നോളജ് സയൻസ് ആസ് വി ഹാവ് സീൻ ഹാസ് ഗിവൻ പവേഴ്സ് ഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഗോഡ്സ് എറ്റ് വി യൂസ് ദം ലൈക്ക് സ്മോൾ ചിൽഡ്രൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ഡു നോട്ട് നോ ഹൗ ടു മാനേജ് അവർ മെഷീൻസ് മെഷീൻസ് വെ ആർ മെയ്ഡ് ടു ബി man's servants but because of his over dependence on them they have become his masters the machines are very stern masters they must be fed with coal and given petrol to drink and oil to wash with and must be kept at the right temperature and if they do not get their meals when they expect them they refuse to work or burst with rage and blow up and spread ruin and destruction all round them so we have to wait upon them attentively and do all that we can to keep them in good temper already we find it difficult either to work or play without the machines and a time may come when they will rule us altogether just as we rule the animals any idu vayittu bandapettulla chodyangal nokka what is the one great defect of our civilization idinte uttaram ee or paragraph il ninnu namakku kittum Uh, one of the great defects of our civilization is that it doesn't know what to do with its knowledge ennalladana adinde answer 15th chodyam what caused uh, for the machine to become man's master 15th chodyam endana ഇവിടെ മെഷീൻസ് മനുഷ്യരുടെ മാസ്റ്റർ ആവാനുള്ള കാരണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവർ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഓൺ ദം കോസ് ഫോർ ദ മെഷീൻ ടു ബിക്കം മാൻസ് മാസ്റ്റർ അതായത് അവരെ വല്ലാതെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ വാട്ട് സെൻസ
ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതിന് ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ അത് നൽകണം അതുപോലെ അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം കൃത്യമായ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഉപയോഗിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ഹാർഷായിട്ട് നമ്മളോട് പെരുമാറും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ആർ വെരി സ്റ്റേൺ മാസ്റ്റേഴ്സ് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡൂ ടു കീപ്പ് മെഷീൻസ് ഇൻ ഗുഡ് ടെമ്പർ അപ്പോൾ മെഷീൻസിന് ദേഷ്യം വരാതെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാണ് ഈ ചോദ്യം വി ഹാവ് ടു വെയ്റ്റ് അപ്പോൺ ദം അറ്റൻറ്റീവ്ലി നമ്മളെപ്പോഴും അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ആൻഡ് ഡു ഓൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടു കീപ്പ് ദം ഇൻ ഗുഡ് ടെമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു മെഷീൻ അപകടകാരി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലവണ്ണം പരിപാലിക്കണം ഇനി പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇഫ് യു ഡു നോട്ട് വെയ്റ്റ് അപ്പോൺ മെഷീൻസ് അറ്റൻറ്റീവ്ലി നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം മെഷീൻസിന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ദ മെഷീൻസ് മേ ബേസ്റ്റ് വിത്ത് റേച്ച് ആൻഡ് ബ്ലോ അപ്പ് അല്ലെ അത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് റൂയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾ അറൗണ്ട് ദം എല്ലാം നശിച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ പാസേജ് ടോക്സ് അബൌട്ട് എ ടൈം ദാറ്റ് മേ കം വാട്ട് മേ ഹാപ്പൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ദ മെഷീൻസ് വിൽ റൂൾ അസ് ടുഗെദർ ജസ്റ്റ് ആസ് വി റൂൾ ദി ആനിമൽസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൃഗങ്ങളെ ഭരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മെഷീൻസ് നമ്മളെ ഭരിക്കുന്ന ഒരു കാലം വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഏഴ് മാർക്ക് വീതമുള്ള എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് വേർഡ്സിൽ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ ബോയ് വാസ് ത്രിൽഡ് വിത്ത് ദ ഫൈറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോബ്ര ആൻഡ് ദ മംഗൂസ് യു മേ ഓൾസോ ഹാവ് ദ സെയിം ഫീലിംഗ് നറൈറ്റ് ദ ഫൈറ്റ് സീൻ ഇൻ യുർ ഓൺ വേർഡ്സ് ഈ ഫൈറ്റ് സീനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഫൈറ്റ് സീൻ എന്താണെന്നുള്ളത് എഴുതുക സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുക എന്നതാണ് ഇവിടെ റൈറ്റ് ഇൻ യുർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ സെലിബ്രേറ്റ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ഹാർമണി ആൻഡ് കോ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രിപ്പയർ റൈറ്റ് അപ്പ് ഓൺ ദി തീം നേച്ചർ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ച് അല്ലേ പ്രകൃതി മനുഷ്യന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു റൈറ്റ് അപ്പ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ ഈസ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് റീറ്റ് റീറ്റൽ ദ സ്റ്റോറി ഇൻ തേർഡ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവ് യൂസിങ് ദ തേർഡ് പേഴ്സൺ പ്രൊനൗൺസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു കഥ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്നുള്ള കഥ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവാണ് അതായത് ഇവിടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ വേറൊരു വ്യക്തി പറയുന്ന രീതിയിൽ ഈ കഥ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഞാനൊരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പാമ്പ് എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചുറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് പകരം പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ അവിടെ ഒരു ഹോമിയോപ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഇങ്ങനെ താമസിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു തേർഡ് പേഴ്സണിലേക്ക് മാറുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ജോൺ വൈൽ ഹി ലിവ് ഇൻ ലണ്ടൻ യു ടോൾ ദ സ്റ്റോറി ടു വൺ ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ദി നറേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോണിൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിനോട് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതുക ആ സ്റ്റോറി തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം നറേറ്റ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് മാർത്താസ് വിനിങ് ദ അവാർഡ് ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഹെയർ ഇനീഷ്യൽ സ്ട്രഗിൾസ് ആൻഡ് ഫൈനൽ വിക്ടറി അപ്പോൾ തുടക്കത്തിലുള്ള പരാജയവും സങ്കടവും അങ്ങനെ അവസാനത്തെ അന്തിമമായ അന്തിമമായ വിജയവും ഒത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് മാർത്തയുടെ ഒരു കഥ മാർത്ത സ്കോളർഷിപ്പ് ജാക്കറ്റ് വിജയിക്കുന്ന ആ ഒരു കഥ ആ കഥ വിവരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഏഴ് മാർക്ക് വീതമുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എഴുതിയാൽ മതിയാകും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇനി ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എൺപത് വേർഡ്സിൽ അതായത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം മുക്കാൽ പുറത്തിലൊക്കെ എഴുതാനുള്ള ഒരു ചോദ
ഇരുപത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ദി യൂത്ത് വെൽഫെയർ ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ ലൊക്കാലിറ്റി കണ്ടക്ട്സ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഓണർ മിസ്റ്റർ ജോൺ ഫോർ ഇസ് യുണീക് സർവീസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ചാരിറ്റി യു ആർ ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ക്ലബ് ആൻഡ് ഡെലിവർ എ ഷോർട്ട് സ്പീച്ച് ഇൻ ദ സെറിമണി പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി സ്പീച്ച് ഇവിടെ ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള യൂത്ത് വെൽഫെയർ ക്ലബ്ബ് മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ആദരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയാൻ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സ്പീച്ച് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇനി അടുത്ത ഒൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമുള്ള അറുപത് വേർഡ്സിൽ അതായത് ഒരു പകുതി പുറം എഴുതാനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ദ മൂവി ക്ലബ് ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ കണ്ടക്ട്സ് എ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് യുവർ സ്കൂൾ ബീങ് ദ സെക്രട്ടറി ഓഫ് ദ ക്ലബ് യു ആർ ആസ് ടു പ്രിപ്പയർ എ നോട്ടീസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു നോട്ടീസ് എഴുതാനുള്ള ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ നോട്ടീസ് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രൊഫൈൽ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് റൈറ്റ് ദ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ബോബ് ഡിലൻ യൂസിങ് ദ ഹിൻസ് അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഹിൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു പ്രൊഫൈൽ എഴുതുക മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ബോയ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ ഇസ് വെരി മച്ച് ത്രിൽഡ് വെൻ ഹി ഗോട്ട് എ വൈറ്റ് റാറ്റ് ആൻഡ് സർപ്രൈസ്ഡ് വെൻ ഹി ഫൗണ്ട് ത്രീ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ ബേബീസ് ഹി റോട്ട് ഹിസ് ഡയറി അബൌട്ട് ദ വണ്ടർഫുൾ ക്രീച്ചേഴ്സ് ഇൻ നേച്ചർ പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ക്ലി ഡയറി എൻട്രി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഒരു കഥയിലെ അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ എ ബെനിയൻ ട്രീ എന്ന കഥയിലെ കുട്ടിയുടെ ഡയറി എഴുതാനാണ് അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ആ ഒരു ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഓഫ് ദി വൈറ്റ് റാറ്റ് ആൻഡ് ദി ബേബി സ്ക്യൂറൽസ് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ദ ഹോമിയോപ്പത്തി ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ അപ്പോൾ ഹോമിയോപ്പത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സത്യജിത് റായ് വോണ്ട്സ് ടു ഗെറ്റ് പെർമിഷൻ ഫ്രം ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡ് ടു യൂസ് ദ ടൈഗർ ഇൻ ഇസ് ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ഹി റൈറ്റ്സ് ദ ചെയർമാൻ സീക്കിംഗ് ദ പെർമിഷൻ പ്രിപ്പയർ ദ ലൈക്ലി ലെറ്റർ ഇതൊരു ലെറ്റർ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ലെറ്ററാണ് ഫോർമൽ ലെറ്ററാണ് സത്യജിത് റായ് ആനിമൽ വെൽഫെയർ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് ഒരു ടൈഗറിന് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ലെറ്റർ എഴുതുന്ന ഒരു ലെറ്ററാണിത് അപ്പോൾ അത് ആ രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഫോർമൽ ലെറ്ററിൻ്റെ പാറ്റേണിൽ തന്നെ എഴുതുക മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പയർ എ ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് ഓഫ് ആൻഡ് ജെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ വൺ ആക്ട് പ്ലേ നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് നെവർ നെവർ നെസ്റ്റ് എന്ന ആ ഒരു വൺ ആക്ട് പ്ലേ നാടകത്തിലെ ആൻഡ് ജെയിൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ടൈംലി ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് ഗേ ബെർത്ത് ടു എ ന്യൂ മാൻ ഇൻ മിസ്റ്റർ ജോൺ ജോൺ വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ആൻഡ് നൗ വർക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഡിറലിക്ട് യൂത്ത് ഹൗ ഡു യു വ്യൂ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ റീഡിംഗ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പാരഗ്രാഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ ടൈംലി ഹെൽപ്പ് കൃത്യസമയത്തുള്ള ഇടപെടൽ മൂന്ന് ആളുകളുടെ ഇട ഇടപെടൽ മിസ്റ്റർ ജോണിനെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം യു ഹാവ് റെഡ് ദ സ്റ്റോറി ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഐ ഹവ് മേറ്റ് ദ ഓഥർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ജോൺ മീറ്റ് ഈച്ച് അതർ ഓൺ ദ ഡെക്ക് ഓഫ് ദി ഷിപ്പ് വാട്ട് കുഡ് ബി ദ പോസിബിൾ കോൺവെർസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഇവിടെ മിസ്റ്റർ ജോണും ഡോക്ടർ എ ജെ ക്രോണിനും തമ്മിലുള്ള കോൺവെർസേഷൻ എഴുതാനുള്ള ചോദ്യമാണ് മുപ്പത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇമാജിൻ യു മീറ്റ് സത്യജിത് റായ് ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം മെനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു നോ അബൌട്ട് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ആൻഡ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഹിസ് ഫിലിം ഗൂബി ഗൈൻ ഭാഗ ബൈൻ റൈറ്റ് സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു മേ ആസ്ക് ഹിം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക സത്യജിത് റായിയോട് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആറ് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുക ഇനി മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽ ഡേറ്റ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഹെഡ്ലൈൻസ് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കുക
taken from science and technology page is dash science and technology okay to bandha patatulla question uh, uh, newspaper headline idil edana PSLV puts four satellites on orbit in the headline. At the Jodhiam, the heading that is taken from sports page is dash. Sports page in the headline is the headline. This three players share lead in the sports my bandha patatula varta. At the Jodhiam, the headline that tells about Indian space mission. Indian space mission is the headline. Uh, headline Idil Edana PSLV puts four satellite on orbit in the Lada Tanyana. About Ingana Iridil Tandrikina visual data, Ivada news headlines on a Padamata Bandapata Chodingalana, other Kartimata Mansilla Kita, other Uttaram Edra. Alpatinalam the Chodim, or a conversation complete general Chodimana, a boy and grandfather. Very underweight the Melola conversation on Good afternoon, grandpa. Good afternoon. Why are you so excited? Dash question. About you, but a question on a then the answer boy bar another. I have something special to show you about what happened to you. And the lower question number give it a aid answer right there. What happened to you? Get ready for a surprise, Grandpa. Dash. I have a statement. Dana. Be your statement. Dana. If it is a dikia, Grandpa. Another para another. Grandpa. And do you carry him para new? I have a number of protege punctuation marks. I have question mark or exclamation mark on the garden. I have a full stop on a garden. I have a statement. Dana. Tell me about it. In the number of eight. Be a dance writer. Tell me about it. Boy, I won't tell you. Come with me. I will show you. Grandpa dash question mark. Our dear question, Anna. Ah, the grandpa parani tholler question. Anna, then Marabadi at boy parani. You should come with me to our banyan tree. Abam, where is it? Where is it? Anna, our dear question. Now, what about it? Show the cam. Okay, what happened there, boy? There in the nest, there are three little white squirrels. Dash question mark. Our dear. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മറുപടി എന്താണെന്നുള്ള നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രാൻഡ്പ പറയുന്നത് നോ ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് അപ്പോൾ ഇതൊരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാരണം ആൻസറിൽ നമുക്ക് നോ എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു യെസ് ഓർ നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഡിഡ് യു സീ എ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാവ് യു എവർ സീൻ എ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽ എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിക്കാം അതിനുശേഷം ബോയ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതും ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ഡാഷ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഐ ഹാവ് നെവർ സീൻ വൈറ്റ് സ്ക്യൂറൽസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഹാവ് യു എവർ സീൻ ആർ വൈറ്റ് റാറ്റ് ടുഗദർ വിത്ത് എനി സ്ക്യൂറൽസ് അപ്പോൾ ബോയ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് സീൻ ദം പ്ലേയിങ് ടുഗദർ ഇൻ ദ ബെനിയൻ ട്രീ ഐ ഹാവ് സീൻ ദം മെനി ടൈംസ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് പാസേജ് വിത്ത് സ്യൂട്ടബിൾ ഫ്രൈസൽ വേർബ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഫ്രൈസൽ വേർബ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പാരഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് അവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട വാക്കുകൾ ബോൾഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റായ് ആൻഡ് ഹിസ് ടീം എക്സാമിൻഡ് എക്സാമിൻഡ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ഇവിടെ ലുക്ഡ് ഓവർ എന്നുള്ളതാണ് ലുക്ഡ് ഓവർ ദ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് സെലക്റ്റഡ് എ ലൊക്കേഷൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ അപ്പിയേഡ് സഡൻലി അപ്പിയേഡ് സഡൻലി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഫ്രൈസൽ വെർബ് ടേൺ അപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലായത് കൊണ്ട് ടേൺ അപ്പ് ദർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് മിസ്റ്റർ തോററ്റ് സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ വാൻ സ്റ്റെപ്ഡ് ഇൻ ടു വാൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചേർക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഗോട്ട് ഓൺ ടു ദ വാൻ ഗോട്ട് ഓൺ ഇൻ ടു ദ വാൻ എന്ന് നമുക്ക് ചേർക്കാം ഗോട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് ബ്രോഡ് ദ ടൈഗർ ഔട്ട് ദ ടൈഗർ ഹാഡ് വോൺ വോൺ എന്നുള്ളതിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫ്രൈസ് വെർബ് പുട്ട് ഓൺ എന്നുള്ളതാണ് ദ ടൈഗർ ഹാഡ് പുട്ട് ഓൺ a collar and a wire still it started prancing around thorat couldn't tolerate tolerate en artham irunnathu put up with ennulla phrasal verb aanu appo adu namukku ivada cherka thorat thorat could not put up with its tremendous enthusiasm appo adinde answers irunnathu a looked over b turned up c got on d put on e put up with ഈ നാൽപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം എഡിറ്റിംഗ് ദ പാരഗ്രാഫ് ആണ് ഇവിടെ കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ഇഫ് ദ വയർ വാസ് ഇനഫ് തിൻ ഇനഫ് തിൻ എന്നുള്ളത് വേർഡ് ഓർഡർ ഇവിടെ പ്രശ്നമാണ് കാരണം 
ഇവിടെ അതിൻ്റെ ശരിയായ യൂസേജ് തിൻ ഇനഫ് എന്നാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇഫ് ദ വയർ വാസ് തിൻ ഇനഫ് പെർഹാപ്സ് ഇറ്റ് വുഡ് റിമെയിൻ ഇൻവിസിബിൾ ടു ദ ക്യാമറ ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക്ലി ദാറ്റ് ദ ഹെയർസ് ഓൺ ദ ടൈഗേഴ്സ് ഇവിടെ ആകെ പ്രശ്നമാണ് ഓൺ ദി ഹെയർ ഹെയർ എന്ന് മതി ഹെയർ ഓൺ ദി ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് അതായത് ടൈഗറിൻ്റെ കഴുത്തിൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പോസസീവ് കേസായിട്ട് അപ്പോസ്റ്റോഫിയസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹെയർസ് അല്ല ഹെയർ ആണ് ടൈഗേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ടൈഗർ അപ്പോസ്റ്റോഫിയസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ടൈഗേഴ്സ് നെക്ക് വുഡ് ബി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ബൈ ദ വയർ ഹോം വുഡ് ഗീവ് ദ ഹോൾ തിങ് എവേ വിച്ച് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേറ്റീവ് പോൺ ഔൺ വിച്ച് ആണ് വിച്ച് വുഡ് ഗീവ് ദ ഹോൾ ഹോൾ മുഴുവൻ എന്നർത്ഥം വരുന്ന വാക്ക് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ ഹോൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ എൽ ഇ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹോൾ തിങ് എവേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം എ തിൻ ഇനഫ് ബി ഹെയർ സി ടൈഗർ അപ്പോസ്റ്റോഫി എസ് ഡി വിച്ച് ഇ ഹോൾ അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് എഴുതി ആ ഉത്തരങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ക്ലാസ് ആൻഡ് വാച്ച് മോർ ക്ലാസ്സസ് അറ്റ് ഡെയിലി ഇംഗ്ലീ